সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের গত পাঠে আমরা বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল ফয়সালের গতিবেগ ফয়সালের ঘন্টায় গতিবেগ তারপর ঘড়ির কাটার মধ্যে ঘন্টার কাটার মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন তারপর যোগফল আর বিয়োগফল থেকে দুটি কোণের বৃত্তীয় মান আর ডিগ্রিতে মান এই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করেছিলাম আজকে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সলভ করব তো আজকে আমরা প্রথমেই যে প্রবলেমটা সলভ করব দেখো সেটা হচ্ছে এই সিটের মধ্যে দেখো এ হচ্ছে এ কেন্দ্র বিশিষ্ট বিসি হচ্ছে সাপ এ কেন্দ্র বিশিষ্ট বিসি হচ্ছে চাপ এটা হচ্ছে বিসি চাপ দেখো এটা হচ্ছে চাপ এ হচ্ছে কেন্দ্র দেখো আর সমান হচ্ছে তিন মিটার হলে বৃত্ত চাপটা দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তারপরে এ বি সমান তিন মিটার হলে প্রতি বর্গ মিটার টাইলস করতে এক হাজার টাকা খরচ হলে আর এলাকা অর্থাৎ এই এলাকাটা টাইলস করতে কত টাকা খরচ হবে দেখো এই যে নীল অংশটা এই অংশটা দেখেছি আমাদেরকে বলছি এই অংশটা টাইলস করতে কত টাকা খরচ হবে তো এ ধরনের প্রবলেম আমরা আগে সলভ করি আমরা আজকে প্রথমে সলভ করব তো আমরা প্রথমে ক সলভ করব দেখো কতে কি দেওয়া আছে ক জন্য বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কতে কি বের করতে বলছে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য তো বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র হচ্ছে অ্যাসিকল আর থিটা যেটা আমরা গত পাঠেও সম্পন্ন করেছিলাম তো দেখো এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত কোন কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত কোন কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে ষাট ডিগ্রি কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত কোন ষাট ডিগ্রি তারপরে ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল তিন মিটার আমাদেরকে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে দেখো তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল হচ্ছে তিন মিটার আর থিটা ইকুয়াল হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তাহলে আমরা এখন এই যে চাপটা বের করবো দেখো এই যে চাপটা এই চাপটার নাম হচ্ছে বিসি চাপ এই চাপ বের করব তো এই চাপের সূত্র অ্যাসিকুল আর থিটা তো প্রথম আমরা কি করব আমরা প্রথমেই এই চাপটারের ডিগ্রিগুলোকে রেডিয়ানে নিয়ে যাব তো ডিগ্রিকে আমরা কীভাবে রেডিয়ানে যাবো আমরা ফাইভে একশো আশি জায়গা গুণ করে রেডিয়ানে যাবো তাহলে দেখো অ্যাসিকুল আর থিটা দেখো বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য বেরিয়ে গেছে আমাদের আমরা বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য বের করে ফেলছি তাহলে ক আমাদের শেষ বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য আমরা বের করে ফেলছি এবার আমরা দেখো এটা করব এ বি সমান তিন মিটার দেখো এ বি মানে এটা ব্যাসার্ধ দেখো খেয়াল করো এটা হচ্ছে তিন মিটার এ বি সমান যদি তিন মিটার হয় এবং প্রতি বর্গ মিটার টাইলস করতে যদি এক হাজার টাকা লাগে তাহলে এই এলাকাটা টাইলস করতে কত টাকা লাগবে তাহলে এখানে দেখো এই যে এ এটা হচ্ছে বৃত্তের এটা হচ্ছে দেখো দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে কেন্দ্র এটা হচ্ছে কেন্দ্র আর এটা হচ্ছে বৃত্ত চাপ তার মানে এই এখান থেকে এটা দেখো আমরা এই যে এটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে বৃত্ত চাপ তাহলে এখন এই যে পুরোটা এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে বৃত্তকলা এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে বৃত্তকলা বৃত্ত চাপ বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোনো উৎপন্ন করে তাকে বলে বৃত্তকলা এই পুরোটা হচ্ছে বৃত্তকলা আর এটুকু হচ্ছে ত্রিভুজ সাধা অংশ যেটা দেখতেছি এটা হচ্ছে ত্রিভুজ এই পুরোটার নাম হচ্ছে বৃত্তকলা তো বৃত্তকলা থেকে যদি আমরা ত্রিভুজটা বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা নীল অংশটা পেয়ে যাবো দেখো আমরা পুরো অংশটা করি তাহলে দেখো আমরা বৃত্ত চাপ পেয়ে গেছি আমরা আমাদের ক অংশ শেষ করছি এখন আমরা খ অংশ করবো তো খ অংশ দেখো এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত কোন তাহলে আর ইকুল তিন মিটার থিট ইকুল ষাট ডিগ্রি তাহলে এই যে এই জায়গাটা আমরা এই জায়গাটারে কী বের করব আমরা এই জায়গাটার টাইলস করতে কত টাকা লাগবে তো আমরা প্রথমে কী বের করতে হবে এটার ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে এই যে পুরো জায়গাটা আমরা দেখো এই যে পুরো জায়গাটা দেখতেছি যে কালো অংশ দেখো এই পুরোটার নাম হচ্ছে বৃত্তকলা এই পুরোটার নাম হচ্ছে বৃত্তকলা আর এটার নাম হচ্ছে ত্রিভুজ তাহলে দেখো বৃত্তকলা থেকে যদি আমরা ত্রিভুজ বাদ দিয়ে দিই এটা হচ্ছে পুরোটা বৃত্তকলা আর এটা হচ্ছে ত্রিভুজ বৃত্তকলা থেকে যদি আমরা ত্রিভুজ বাদ দিই তাহলে আমরা এই জায়গাটা পেয়ে যাব খেয়াল করো এখানে কি করতে হবে বৃত্তকলা থেকে যদি আমরা ত্রিভুজ বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা এই অংশটুকু পেয়ে যাব এই পুরোটা হচ্ছে বৃত্তকলা এখান থেকে শুরু করে এই যে জায়গাটা এই পুরোটার নাম হচ্ছে বৃত্তকলা আর এইটুকু হচ্ছে দেখো এইটুকু হচ্ছে ত্রিভুজ তাহলে আমরা যদি বৃত্তকলা থেকে ত্রিভুজ বাদ দিই তাহলে আমরা এই জায়গাটা পেয়ে যাব এই এই জায়গাটা পেয়ে যাব তো শুরু করি আমরা প্রথম বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বের করবো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল নিয়ে সূত্র হচ্ছে হাফ আর স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা তো থিটাকে আগেই রেডি এনে নিয়ে রাখছিলাম আগে স্লাইডে ষাট ডিগ্রি এটাকে ফাইভ একশো আশি করে গুণ করে আমরা এটাকে রেডি এনে নিয়ে রাখছি তাহলে দেখো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বেরিয়ে গেছে এখন আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবো দেখো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল আমাদের বেরিয়ে গেছে এবার আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করবো তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ এবি সাইন থ
तीन मीटर तेल देखो कम इटे दवा आज हमारे आर थीटा थीटा तो ए इखने सिलो कोटे डिग्री शायद डिग्री इटे कमरा रेडियन आगे नहीं है किसी तो ये आपको बोला कोरोस में कैलकुलेटर के रेडियन मोड़ नहीं चाहिए मन रख बे कैलकुलेटर के रेडियन मोड़ नहीं है कोट्टे बताले जाके हम रच्ची बुजुर्ग खेच्चे बोल पे गए सी चले अकन देखो ये जो ची ब्रिटियो कला खेच्चे बोल ब्रिटियो कला खेच्चे बोल अच्छे इडिया ये पुरे ची बुजुर्ग खेच्चे बोल ची बुजुर्ग खेच्चे बोल अच्छे इडिया एक उन जो जंबर ब्रिटियो कला थे कि ची बुज बादी चल हमरे ए अलग टा पेज अब आर अलग का पेज अब इटे चीलो मजरे आर अलग का ये बरा शो तेल आर अलग कर खेच्चे बोल अच्छे ऐतबोर्गो मीटर जो प्रत्येक बोर्गो मीटर अवशिष्ट जो अंक करब सबगुल अंक क्यों प्राय रकम सबगुल अंक ही प्राय रकम से वृत्तचापे दैर्घ्य वृत्तकलार क्षेत्र बोल त्रिभुज क्षेत्र बोल य रकम ही जिसगल बेर करब तो देखो वृत्तचाप केंद्रे जे को उत्पन्न कर से अंशुकु देखो ये हे चाप और ये एखान शुरू कर ये पुरोटो हे वृत्तकला और युक हे त्रिभुज तेल के जैगाटार टाइल्स करते कत टा लागे ये बेर करते हैं ये पुरो वृत्तकला वृत्तकलार खेच बोल थे जो त्रिभुज के खेच बोलता बदे तेल ये जैगा पे जा तेल देखो हमें वृत्तकलार खेच बोल बेर कर हाफ आर स्कोर थीटा देखो ये थीटा क्योंकि केंद्र साथ संश्लिष्ट कौन केंद्र साथ संश्लिष्ट कौन से देव षाट डिग्री से आगे रेडिंग नहीं गे आगे स्लैडे तुम्हारा देखो वृत्तकलार खेच बोल बेर कर त्रिभुज के खेच बोल हाफ ए वि सैंटीटा जेहतु एखे केंद्र साथ संश्लिष्ट बाहू ये दोटो बाहू साथ संश्लिष्ट आई कारण हाफ ए वि सैंटीटा व्यवहार कर समबा त्रिभुज समधि बाहू त्रिभुज को व्यवहार होना है कारण यहाँ क्योंकि नहीं समबा त्रिभुज समधि बाहू त्रिभुज अथवा विषम बाहू त्रिभुज ये सूत्रगू व्यवहार करते हैं क्योंकि तीनटे बाहू ही लागे शुद्म्र सूत्र दो बाहू ए केंद्र साथ दो बाहू साथ संश्लिष्ट कौन जो पाई तो सूत्र व्यवहार करते हाफ ए वि सैंटीटा तेल देखो ये एक बाहू ए बाहू बी हे ए बाहू तो दोटो बाहू मानी समान वृत्तकलार खेच बोल के चिबुजे खेच बोल बद दिए और एलिका पे गे इरपर य पुरो एलिका देखो एक बर्ग मीटर टाइल्स करते कत टा खरच हो एक बर्ग मीटर टाइल्स करते दस हज़ार टाक खरच हो तो एत बर्ग मीटर टाइल्स करते खरच हो कत टा तक दस हज़ार दिए गुण तेल पर अंक देखी देखो ये देखो ये केंद्र विशिष्ट वृत्तर देखो ये वृत्तटार केंद्र हे ए नील अंशा नील अंश खेच बोल अंश खेच बोल बेर करते हैं यह अंशार खेच बोल बेर करते हैं तो हमें देखीजे पुरोटो से एक वृत्त पुरोटो से एक वृत्त और यटुकु से एक वृत्तकला हलूद अंश देखी से एक वृत्तकला तेल देखो त्रिभुज हमें वृत्तर क्षेत्र बोलते जो वृत्तकलार खेच बोल बद दी तेल क्यों अपने नील अंश पे जा देखो ये की देव आखने देव आृत्तर व्यसार्ध पाँच सेंटीमिटार और केंद्र उत्पन्न को षाट डिग्री हमें कि बेर करते हैं ए केंद्र विशिष्ट वृत्तर नील अंश क्षेत्र बोल तो देखो वृत्त व्यसार जो हे पाँच सेंटीमिटार थीट हे षाट डिग्री हमें थीटा के क्यों करब रेडी नहीं जाब फाइव एक्श अशी जरा गुण कर देखो पुरोट हे वृत्त वृत्तर क्षेत्र बोल हे फायर स्कोयर और ये हे कि वृत्त कला वृत्त कलार क्षेत्र बोल हे हाफ आर स्कोयर थीटा तेल देखो हमें वृत्तर क्षेत्र बोल बेर करब जान वृत्त कलार क्षेत्र बोल बेर करब वृत्तर क्षेत्र बोलते कि वृत्त कलार क्षेत्र बोल बद दी क्योंकि अपना नील अंश यटुक अंश पे जा अंशटुकू पे जा पुरोट हे वृत्त देखो पुरोट हे क्यों वृत्त तेल देखो वृत्त कलार क्षेत्र बोल हाफ आर स्कोयर थीटा तेल देखो आर मान हो कत पाँच और थीटर मान हे तो देखो हमें वृत्त कलार क्षेत्र बोल यटुकु पे गेसि हमें यटुकुर क्षेत्र बोल पे गेसि यार वृत्तर क्षेत्र बोल ये पुरो वृत्तर क्षेत्र बोल हे फायर स्कोर तेल देखो फायर मैन और आर मान बसिल बसे वृत्तर क्षेत्र बोल बेर फिलसी तो हमें एन देखो वृत्तर क्षेत्र बोलते कि वृत्त कलार क्षेत्र बोल बद दी वृत्त नील अंशर क्षेत्र बोल पे जाए तेल देखो बेड़े गेसि नील अंश अर्थात य जैटार क्षेत्र बोल यार क्षेत्र बोल पे गेसि सूप्र शिक्षार्थी बिंदु देखो हमें ये जैगा क्षेत्र बोल पे गे वृत्त थे ये जैगा बद दी बद दिए ये अवशिष्ट अंशटुक खेच बोल पे गलम तेल वृत्त खेच बोल हे फायर स्कोयर वृत्त गला खेच बोल हे हाफ आर स्कोयर थीटा तो क्यों करते हैं डिग्री के प्रथम रेडियने नहीं जाते डिग्री के क्यों रेडियने नहीं जाए तुम्हारा डिग्री के फाइव एक्श अशी जे रखो से रेडियने चले जाए बैसा जो देवा एन देखो बृहत्तर कणर माध्यम बृहत्तर कणर माध्यम त्रिभुज क्षेत्र बल निर्णय ये देखो ये त्रिभुज क्षेत्र बल निर्णय क्योंकि विषम बाहू त्रिभुज क्षेत्र बल निर्णय सूत्र व्यवहार करते अर्थात एश बेर दें जोटो बार एश इंटू एश माइनस ए एश माइनस बी एश माइनस सी ओ सूत्र व्यवहार करते क्यों एखे ओ सूत्र व्यवहार करते पर कारण एखे बी बृहत्तर कण बेर करते तो एखान कि बृहत्तर कण बेर करब ए प्रश्न हे एखान कि बृहत्तर कण बेर करब देखो बृहत्तर कण क्यों बेर करब एन 
এই বিষয়টা খেয়াল করো একটা ত্রিভুজের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে আমরা জানি যে বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোন বৃহত্তম তাহলে এখানে দেখো বৃহত্তম বাহু হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে চোদ্দ মিটার এটা হচ্ছে ছয় মিটার ধরো এটা হচ্ছে দশ মিটার যদিও একক দেওয়া নাই ধরে নিলাম যে আমি মিটার হবো অথবা সেন্টিমিটার যেগুলো একটা ধরলে হবে তো এটা হচ্ছে সৈদ্য তাহলে এই কোনটা হবে বৃহত্তর এ কোনটা হবে বৃহত্তর তাহলে আমরা এই কোনটা বের করবো এই কোন বের করে দেন আমরা ত্রিভুজের খ্যাচাবল বের করবো হাফ এ বি সেন্টিটা ওই সূত্রে ব্যবহার করে মনে রাখবা কোন ব্যবহার করে ত্রিভুজের খ্যাচাবল নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে হাফ এ বি সেন্টিটা তাহলে এটা হবে আমার একটা বাহু এটা হচ্ছে আমার একটা বাহু এখন আমি এই কোনটা বের করবো এই বাহুটা হচ্ছে বৃহত্তম মনে রাখবা বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোন বৃহত্তম তাহলে এখন আমরা দেখো এই কোনটা আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবো না আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করবো মনে রাখবো আমরা কিন্তু এখানে এই সূত্রটা ব্যবহার করতে পারবো না কোনোভাবে কারণ এখানে বলছি কি বৃহত্তম কোনের মাধ্যমে এখানে কিন্তু কোনের কোনো ব্যবহার নেই এখানে কোনের ব্যবহার আছে তাহলে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করবো হাফ এ বি সেন্টিটা তাহলে এই একটা বাহু এই একটা বাহু এখন আমরা এই কোনটা বের করবো তো এই কোনটা আমরা কেন বের করবো কারণ যেহেতু এই বাহুটা বৃহত্তম তাহলে এই কোনটা বৃহত্তম হবে তাহলে এই বাহুটা বৃহত্তম তাহলে এই কোনটা বৃহত্তম হবে এখন আমরা কি করব এখন আমরা কোন বের করব তো কোন বের করে আমরা এটা হচ্ছে আমরা এটা সপ্তম অধ্যায় করেছিলাম সপ্তম অধ্যায় আমরা দেখছি বা সপ্তম অধ্যায় যদি তোমরা পড়ো করো তাহলে তোমরা পাইবা দেখো একটা ত্রিভুজের এই বাহুটার নাম হচ্ছে এ এটা বি এটা সি তাহলে দেখো এ কোন কীভাবে বের করে এই কোন বের করার সূত্র হচ্ছে দেখো এটা এই যে কোনটা তুমি বের করবা তার বাহুটা হবে ঋণাত্মক দেখো তুমি যদি এই কোন বের করো তাহলে এই বাহুটা ঋণাত্মক হবে এই দেখো বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ঠিক একইভাবে দেখো তুমি যদি বি কোনটা বের করো তুমি যদি তাহলে বি বাহুটা হবে ঋণাত্মক দেখো এই যে তুমি যদি বি কোন বের করো তাহলে বি বাহুটা হবে ঋণাত্মক তাহলে এরপরে দেখো এই তাহলে এটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা খেয়াল রাখবে তোমরা এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে তুমি যে কোনটা বের করবা তার বাহুটা হবে তার বিপরীত বাহু হবে ঋণাত্মক তাহলে তুমি যদি এই বাহু বের করো তাহলে এই বাহুটা ঋণাত্মক হবে তুমি যদি এই বাহু এই এই কোনটা বের করো তাহলে এই বাহুটা ঋণাত্মক হবে তুমি যদি এই সি কোন বের করো তাহলে এই বাহুটা ঋণাত্মক হবে তো আমরা কি করব আমরা এই কোনটা বের করবো তাহলে আমাদের এই বাহুটা ঋণাত্মক হবে তাহলে দেখো এখন আমাদের কাজ দেখো কস্টিটার সময় তাহলে কি হবে অর্থাৎ এই কোনটা আমরা এই কোনটাকে তিনটা যারা প্রকাশ করলাম তাহলে দেখো ছয় স্কোয়ার প্লাস দশ স্কোয়ার বিয়োগ সূর্য স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা এই কোন বের করব তাহলে এই বাহুটা ঋণাত্মক হবে তাহলে দেখো এটাকে তিটাকে রেডি এনে নিবা তাহলে দেখো চিটার মান কিন্তু বেরিয়ে গেছে অবশ্যই তিটাকে রেডি এনে নিতে হবে ক্যালকুলেটারকে তোমরা রেডি এন মোডে রাখবা ক্যালকুলেটারকে রেডি এন মোডে রাখবা তুমি যদি রেডি এন মোডে না রাখো তাহলে মান বাইরে হবে কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি কস একশো কস মাইনাস আপ হচ্ছে কত একশো বিশ ডিগ্রি কিন্তু এটা রেডি এন মোডে নিলে মান হবে এটা তুই এবার দেখো এখানে মান বসাই দাও দেখো হাফ এ বি সেন্টিটা তাহলে এটা হচ্ছে ধরো এ এটা হচ্ছে বি তাহলে হাফ এ বি সেন্টিটা তাহলে দেখো এত বড় গায়ক বাইরে গিয়ে সানসার তাহলে খেয়াল করো আমাদের কি বলছে ত্রিভুজের বৃহত্তম কোন নির্ণয়ের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল বৃহত্তম কোন তাহলে এখানে এই যে ত্রিভুজটা আমরা দেখতেছি এই ত্রিভুজের এই বাহুটা হচ্ছে বৃহত্তম তাহলে তার বিপরীত কোন হবে বৃহত্তম এই কোনটা হবে বৃহত্তম তো এই কোনটা আমরা কিভাবে বের করবো এই যে কোনটা এই কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে এটা এই বাহুটা হবে ঋণাত্মক এই দুটো বাহু হবে ধনাত্মক তাহলে দেখো ছয় স্কোয়ার যোগ দশ স্কোয়ার বিয়োগ সূর্য স্কোয়ার বাই সিক্স ইন্টু টেন ঠিক একইভাবে যদি এই বাহুটা ধন এই বাহুটা সবচেয়ে বড় হয় তাহলে এই কোনটা হবে বৃহত্তম যদি এই বাহুটা সবচেয়ে বড় হয় তাহলে এই কোনটা হবে বৃহত্তম তোমরা এটা খেয়াল রাখবা শুধু এটা মনে রাখবা যে বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোন বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম বাহুর বিপরীত কোন ক্ষুদ্রতম এটা মনে রাখবা তোমরা আর ত্রিভুজের কোন যদি সংশ্লিষ্ট থাকে ত্রিভুজের কোন যদি আমরা পাই তাহলে আমরা সবসময় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য এই সূত্রটা ব্যবহার করবো হাফ এবি সেন্ট এটা মনে রাখবা হাফ এ বি এই শুধুমাত্র এই দুটো বাহুকে ব্যবহার করা যাবে এই বাহুটাকে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এই দুটো বাহুর কেন্দ্রে এই দুটো বাহুর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কিন্তু আমাদের জানা নাই আমাদের জানা আছে এই কোনটা মনে রাখবো আমাদের জানা আছে এই কোনটা তাহলে আমরা এই বাহু আর এই বাহু ব্যবহার করবো অর্থাৎ দুটো বাহুর সংশ্লিষ্ট কোন যদি থাকে তাহলে আমরা ওই দুটো বাহুকে ব্যবহার করব দুটো বাহুর সংশ্লিষ্ট কোন তাহলে যেহেতু এই বাহু আর এই বাহু সংশ্লিষ্ট কোন হচ্ছে কত এত রেডিয়েন তাহলে আমরা এই দুটো বাহুকে একটা এ ধরবো একটা বি ধরবো যদি এই কোনটা আমাদের থাকে তাহলে আমরা একটাকে এ ধরবো একটাকে বি ধরবো যদি এই কোনটা আমাদের থাকে তাহলে আমরা একটাকে এ ধরবো একটাকে আমরা বি ধরবো যে যে কোনটা দেওয়া থাকবে আমরা ওই দুটো বাহুকে ধরবো বাকি বাহুটাকে আমরা আমরা বিবেচনায় আনবো না তোমরা এটা মনে রাখবে এখানে এই যে এই বি
পরবর্তী যে চ্যাপ্টারে আমরা যত প্রবলেম সলভ করব সব এই রকম হবে সেখানে দেখব আমরা বৃত্তকলার ক্ষেত্রে বল ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল এগুলো বের করতেছি তাহলে বৃত্তকলার ক্ষেত্রে বল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ আর স্কোয়ার থিটা আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল বের করার সূত্র হচ্ছে হাফ এবি সাইন থিটা শুধুমাত্র যে দুটো বাহুর সাথে কোন সংশ্লিষ্ট আমরা ওই দুটো বাহুকে নিয়েই এখানে কাজ করব ধন্যবাদ সবাইকে